முப்பத்தி அஞ்சாவது சாப்டர் வெண்முகில் நகரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் புலம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அதாவது நிறைய பர்சனல் லைஃப்பில் அடி மேலே அடியாக விழும் பொழுது வி பிகம் லிட்டில் வல்னரபிள் வில் பிகம் லிட்டில் எமோஷ்னல் ஆஸ் வெல் தெரில எல்லாத்தையும் தாண்டி செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்க வேண்டி இருக்கு ஐடன் குல் பர்ஃபெக்ட் எனவே ரொம்ப புலம்ப வேணாம் நினைக்கிறேன் அந்த காரியத்தை பார்ப்போம் குல் ஸோ முப்பத்தி அஞ்சாவது சாப்டர் வெண்முகில் நகரம் பூரி சிறவஸ் பூரி சிறவஸ் இந்த சாப்டரில் கிரக்ஸாக நான் பார்க்கறது பூரி சிறவஸ் அந்த போருக்கான உடைகளை அணியும் பொழுது அவனுக்குள்ள வர்ற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்குல்ல டக்குன்னு இன்னொரு ஆளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறோம் இது வரைக்கும் போரே செய்யாத அவனுடைய முதல் போர் அந்த உடைகளை அணிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு பிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் உடைகள் போர் உடைகள் கவசம் அது இதெல்லாம் அவன் உடம்புக்குள்ளே ஒரு இரும்பு மனிதனாக மாறி போய் அவன் போருக்கு தயாராகிற அந்த தருணங்கள் கொடுக்குற ஒரு மாற்றம்தான் எனக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சாவது சாப்டரோட கிரக்ஸ் நான் பார்க்குறேன் இனிஷியலி வென் ஸ்டார்ட் அட் ரீடிங் திஸ் டுடே தேர்ட்டி ஃபிஃப்த்து ஓகே அடுத்தது கண்டினியூ ஆகும் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்துலாம் படித்து பண்ணலாம் நினச்சேன் பட் ஆனால் எனக்கு திரும்பவும் ஐ ஜஸ்ட் ரீவிசிட்டட் மை டிசிஷன் ஸோ இல்லை தனியாக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தோணுச்சு என்னென்னா இந்த சாப்டரில் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப அருமையாக பட்டது என்ன ஒரு ஒரு விஷயம்னா நாம் ஒரு ஃபிக்ஷனை படிக்கும் பொழுது ஓகே இதுதான் நடக்க போகுது இது எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஐ நோ தட் லைக் திஸ் வார் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹப்புங்கிறது தான் என்னுடைய அசம்ஷன் நான் அப்படிதான் எதிர்பார்க்குறேன் சரி எப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய மகாபாரத போர் அது அப்புறம் ரொம்ப லேட்டாக தானே வரப்போகுது இப்போ இதுக்கு என்ன இது மாதிரி சின்ன போரில் நான் வரவா போகுது அதனால் இது எப்படியா ஸ்டாப் ஆகணும் அதுக்கு தான் பூரி சிவரை சொல்ல வந்திருக்கான் அதுக்கு தான் அவன் அங்க நாட்டு அரசனை பார்க்குறான் அதாவது கர்ணன் ஸோ நாவல் முழுக்க இப்போல்லாம் அங்க நாட்டு அரசன் அங்க நாட்டு அரசன் அப்படின்னு தான் வந்து கூப்பிட்றாரு நானும் அப்படியே கூப்பிட்டுக்கலான் இருக்கேன் ஸோ இந்த அங்க நாட்டு அரசனை பார்த்து போகிற நிறுத்துறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடுகள்லாம் நடக்குது ஸோ ஆஸ் அ வாசகனா ஆஸ் அ ரீடராக நான் என்ன நினச்சேன்னா இந்த போர் நடக் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கான அனைத்து இனோட லைக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் உள்ளே வருது திடீர்னு சொல்ல என்ன வரா ஸோ இது மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன ட்ராமா நடக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சி ஓகே அதான் அங்க நாட்டு அரசன்ட்டு பேஸ்டான கரண்ட்டு பேஸ்டானே போர் நின்று நினச்சா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் த தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் சாப்டரில் கர்ணன் போர் நிப்பாட்ட சொல்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் பூரி சேர்வஸ்க்கு வருது ஆனால் அந்த இடத்துல தான் ஒரு ரைட்டராக நீ என்ன பெரிய வாசகன் நான் ஒரு பெரிய எழுத்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதையும் தாண்டி துரியோதன் ஸ்டில் வான்ஸ் டு டூ திஸ் போர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லைன் இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போகிறார் அந்த இடத்துல தான் அ வாசகன் ஆர் அ ரீடர் கெட்ஸ் சேலஞ்ச்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுக்குன்னு இல்லை ஒரு எந்த ஃபிக்ஷனுக்கு வேணால் பொருத்தி பார்க்கலாம் ஒரு படமாகட்டும் ஒரு இலக்கியமாகட்டும் எதுக்கு வேணால் பொருத்தி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நீ ஒன்று நினைக்கிற எஸ் நீ நினைக்கிறத நான் கொடுக்குறேன் இதோ இப்படி தான் நடக்க போகுது ஆனால் அதையும் தாண்டி அதே லைனில் இன்னொரு சேலஞ்சு நான் வைக்கிறேன் இது இதுக்கப்புறம் நீ என்ன யோசிக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எழுத்தான வாசகன்ட்டு கேட்குற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ ஜே வந்து எஸ் நீ நினச்ச மாதிரியே பூரி சிறவஸ் வந்து அங்க நாட்டு அரண் அரசன்கிட்ட பேசி போரன்னு பாட்டிட்டான் கர்ணனும் வந்து கன்வின்ஸ்ட் பட் இப்போ நான் உனக்கு ஒரு புது சேலஞ்ச் வைக்கிறேன் துரியன் ஸ்டில் வான்ஸ் டு டூ த போர் இப்போ நீ எப்படி திங்க் பண்ணுவே இப்போ இந்த போர் எப்படி நிற்க போகுது நீ நினைக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி ஜே எங்கிட்ட கேட்குற மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு எழுத்தாளனுக்கும் வாசகனுக்கும் நடக்குகள் நடக்க உள்ள அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பிளே மாதிரி எனக்கு இப்போ தோணுது இந்த சாப்டர்லாம் படிக்கும்போது இப்போ அடுத்தடுத்த சாப்டரில் இந்த போர் எப்படி நிற்க போகுது அப்படிங்கிறத Uh, I am like little eager to read. Or like the poor is going to happen. I don't know. Maybe a little bit of 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 a little bit என்னோட இப்போ ஸ்டோரி ஃப்ளோவாக எனக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த சாப்டர் படிக்கும்
அதான் இந்த இந்த சாப்டர் முழுக்க பூரி சர்வீஸ் எப்படி இருக்கான்னா நாம் எதுகிடா இங்கே இருக்கோம் நாம் பாட்டு பேச வந்தோம் நம்மளை பிடிச்சி போர் செய்ய சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு முதல் போர் வேறு அது துச்சலை வந்து பேசுனா ஒரு பொண்ணு வந்து பேசணும்னா நம்ம மயங்கி ஏதோ போரெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண போயிட்டு இருக்கோம் இவன்கிட்ட வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்கோம் என்னதாக இருந்தாலும் பூரி சர்வசுருடைய உள்ளுக்குள்ள ஏன்னா உனக்கு இவன் தோ இட் இஸ் கர்ணன் இவன் தோ இட் இஸ் லைக் ஏனோ அங்க நாட்டு அரசன் இவனை விட பல படிகள் மேலே தமையனாக பார்க்கக்கூடிய அளவில் இருந்தாலும் ஒருத்தன் அடி வாங்கியிருக்கான் கணத்தில் அடி வாங்கியிருக்கான் அந்த ஒரு வழி ஏதோ இருக்கு போல் அவனுக்கு ஏன்னா இது ஒரு அழகான லைனு இந்த அவன் சூழலை சுற்றும் சற்றும் உணரவில்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்குல்ல பூரி சிறுவஸ்களை இப்போ இப்போதைக்கு மனசில் ஓடிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா அந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த சாப்டரில் அவன் அவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரான் பிகாஸ் ஃபார் ஹிம் த போர் த போருக்கு ரெடி ஆகிறது அந்த புறப்பாடு சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் அவனுக்கு புதுசு ஒவ்வொரு விஷயமாக நோட் பண்ணிட்டு வரான் தேர்ட்டி ஃபோர்த் சாப்டரில் என்னோ எப்படி என்னோலைக்கு அணிவகுத்து வராங்க என்னென்ன ஆர்டர் இருக்குது என்னோலைக்கு அந்த மொத்த காட்சியும் அவன் மனசுக்குள்ளே அவ்வளோ கீனாக அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வரவன் அங்கே அந்த இன்சிடென்ட் முடிஞ்சவனை கர்ணனோட பேசி அடி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் திரும்பி வர்றப்போ இந்த விஷயத்தையும் அவன் பார்க்கல சூழ்நிலை சற்று உணரவில்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஏன்னா கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்குது அவனுடைய உணர்வுகளில் அவனை எந்த அளவுக்கு அவனை கட்டி போட்டிருக்க அவனுக்குள்ளே ரைட் அந்த மாதிரியான என்ன அவளுக்கு ஒரு அப்சர்வேஷன் எனக்கு தோணுச்சு ஆக்சுவலாக மெல்லிய நிறைவு ஒன்று பூரி சிறுவ சுள்ளத்தில் எழுந்தது மறுகணமே அதை தன் கசப்பு வென்றது நான் அறியேன் என்னிடம் அவர் ஏதும் சொல்லவில்லை நான் அறியாத செய்தி ஏதும் அவருக்கு வந்திருக்கக்கூடும் என்றவன் குதிரை கால் நினைத்தான் இந்த இடம் எனக்கு நோட் பண்ணி வச்சிருந்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடமாப்பட்டது ஒரு லிட்ரேச்சருடைய மிகப்பெரிய யூஎஸ்பின்னு கூட சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா பூரி சார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அடி வாங்கிட்டு அழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் இறங்கி வரான் திரும்ப எதையுமே அவன் நோட் பண்ணல அவன் மனசு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி உள் மடங்கி உட்காந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இஸ் நாட் ஏபிள் டு அப்சர்வ் எனி திங் யூனோ புறவாயமாக அப்போ அவனுக்கு ஒரு நியூஸ் வருது ஹே அங்க நாட்டு அரசன் வந்து போகிற பாட்டு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அவனுக்கு டக்குன்னு ஒரு சின்ன திருப்தி வருது ஆனால் அந்த திருப்தி வர மெல்லிய நிறைவு ஒன்று பூரி சிறுவர் சொல்லத்தில் இருந்து மறுகணமே அதை தன்கசப்பு வென்றது இந்த தன்கசப்பு என்ன அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இந்த தன்கசப்பு இந்த கரக்ஸ் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் நான் பார்க்குறேன் எகிர் அண்ட் அகெயின் இந்த தன்கசப்புங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு நிகிலிஸ் நிகிலிஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது சம்ஹவ் வி ஆர் ட்ராப்ட் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன உடைக்கா எங்கேயோ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்து ஆனால் இங்கே வேறொரு விஷயமாக மாறி ஒருத்தங்கிட்ட அடி வாங்கி இப்போ போருக்கே நாம் வந்து புறப்பட்டுருக்கோம் வேறஸ் நான் இத்தனை நேரத்துக்கு எங்கே இருக்க வேண்டியவன் ஒரு மலையில் அழகாக அமைதியாக என்ன உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கைகள் கொண்ட பிரேமையோட கைகளில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க வேண்டாமா நான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஏக்கமும் நாம் இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டோமேங்கிற ஒரு சுய வெறுப்பும் ஒரு ச த தன் க அதை தான் தன் கசப்புன்னு சொல்கிற நினைக்கிறேன் ஸோ நாம் அங்க நாட்டு அரசரை பார்த்து பேசுனதுக்கான அப்ஜெக்டிவ் ஆர் இன்டென்ஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அது வந்து நிறைவேறிடுச்சு ஆனாலும் உடனே அந்த நிறைவை ஓவர் ரூல் பண்ணி உடனே அந்த தன் கசப்பு வின் பண்ணுது இல்லை அந்த இடத்துல தான் மனுஷனோட மனசு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டில் ஒரு உணர்வுலேருந்து இன்னொரு உணர்வுக்கு எப்படி தாவுது ஒரு உணர்வு இன்னொரு உணர்வு எப்படி ஓவர் ரூல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எடுத்து சொல்கிற ஒரு இடமாக தான் நான் பார்த்தேன் அண்ட் தட்ஸ் ஐ லைக் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஆஸ் வெல் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நம்புகிறேன் சிறு மரக்குடில் உடல் வெம்மை ஏற்று மென்தசை கதுப்பாகவே ஆகிவிட்டிருக்கும் கம்பளிகள் அமைதி பெரிதொன்றில்லாத அமைதி 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 என ஓசையிடும் காற்று அமைதி என்று உச்சரிக்கும் மரங்கள் அமைதி என காட்சி தரும் மலைப்பாறைகள் அமைதியாகலான மலை முடி மலை முடி அடுக்குகள் அமைதி பெருவழியான வானம் ஏன் இங்கே வந்தேன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இது இன்னும் பக்காவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காண்டாக்ட் சுற்றி நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி போர் நிற்க போகிறதா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வருதா அவன் போய் படுத்து லைட்டாக தூங்குறான் அதுக்கு முன்னாடி தூங்கலை அதுக்கப்புறம் தான் பட் ஆனால் அவனுக்கு இப்போ இருக்கிற அந்த உணர்வை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஒரு தாட்டி நான் காலேஜில் படிக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயரோ அப்போ தான் அந்த டயத்தில் தான் நான் க வீட்டெல்லாம் விட்டு காலேஜ்லாம் போயிட்டு ஹாஸ்டலில் தங்கி ஒரு லைக் ஒரு மாதிரி ஹோம் சைக்கிளனா அடிக்கடி வீட்டுக்கு வருவேன் ஏதோ ஒரு விழா திருவிழா தடுதல் ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் சமயத்தில் பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப கோயம்புத
நாங்கள் எதுக்கு இந்த கெவாட்டிக் சுச்சுவேஷனில் இருக்கணும் அது அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் விட்டு பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு அந்த பிரயாணம் நான் எங்கே இருக்கேன் நான் எனக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் நான் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கேவாஸில் நீ நீ அடிச்சுக்கிற நான் எதுக்கிட்ட உள்ளே வந்து நான் மாட்டிட்டு முடிக்கணும் நான் வீட்டுக்கு போனடா என்ன விடுங்கடா வீட்டில் எனக்காக எனக்கு நல்ல சோறு இருக்குது வீட்டில் அழகாக உட்காந்து போயிட்டு அப்படி ஜாலியாக சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டு குசுவிட்டுக்கிட்டே வந்து படத்தை பார்த்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரியான எப்படா இந்த கெவாட்டிக் சுச்சுவேஷன்லேருந்து நான் வெளில வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பரிதவிப்பு ஒரு ஆன்சைட்டி ஒரு ஆன்ஷியஸான மைண்ட் செட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் புரி சர்வாசகம் இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அமைதி 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 ஏனோ அமைதி என்று உச்சரிக்கும் மரங்கள் அமைதி என காட்சி தருக்கும் மலைப்பாறைகள் அமைதியாலான மலை மலை மூடி அடுக்குகள் அமைதி பெருவழியான வானம் ஏன் இங்கே வந்தேன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது ஒருத்தன் திடீர்னு ரேண்டமாக பை டிசைனர் பை ஃபேட் அவனுடைய பங்களிப்பு பெருசாக எதுவும் இல்லாமல் ஒரு என்ன வளைக்க பய ஒரு காட்டினால் அடி அடித்து செல்லப்படக்கூடிய ஒரு இலை மாதிரி என்னோட க ஒரு தண்ணியில் போகிற என்ன வளைக்க சருகு மாதிரி இவன் எங்கேயோ வந்து மாட்டிக்கிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் ஃபீல் பண்ணுறான்னு எனக்கு தோணுது ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன வளைக்க உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கசப்பும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெறுமையும் இருண்மையான ஒரு மனசும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் புரிசரசு இருக்கோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இருந்தாலும் ஹீ இஸ் ஆல்சோ த ஒன் ஹூ வான்ஸ் டு டூ த போர் ஸோ அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கான்ட்ரடிக்டரியான மனசையும் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இவன் வந்து ஹிஸ் மைண்ட் இஸ் ஆர் லைக் ஹிஸ் இனோ லைக் ஹார்ட் இஸ் ஏங்கிஃபைங் ஃபார் அமைதி 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 அந்த ஒரு இனோ மலைக்காட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தில் போயிட்டு ஒரு அமைதியான மலையை பார்த்துக்கிட்டு பிரேமையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்தாலும் அதே புரி சிறவசுக்கு தான் ஆஸ் அப்போஸ் டு தேட் பர்டிகுலர் அமைதியான மைண்ட் செட் டிசைரிங் ஆர் ஏங்கிஃபைங் ஃபார் அமைதியான மைண்ட் செட் ஹி இஸ் ஆல்சோ இனோ ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் இஸ் லைக் ஒரு லட்சிய மைண்ட் செட் வர் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டூ த போர் ஹி வாண்ட் wants to make a pair of us he wants to build a city adhiyum irukk so or manushungal evlo contradictory ana rendu you know opposing intentions irukk unmele idu edha avan valaiyiran rendu thiyum valaiyiran it's just the situation is making him to uh, desire for one of the opposing situation more abdingra mar naan purinjikiren irumbu kudarad kuradugal marattarai moodi oli elpina maanada oosai alladhu kulambu ganatha kaatterumai pole அவன் நடையே அல்ல அவன் கால்கள் அல்ல அவன் தோள்கள் அல்ல அவன் நடக்கையில் நடப்பது அவன் அல்ல படிகளில் இறங்கி முற்றத்திற்கு வந்தபோது அவன் அந்த இரும்புடலாக மாறிவிட்டிருந்தான் அந்த நடையின் சீர்மை அவன் சிந்தையை ஆண்டது மண்ணில் வாழும் எவ்வுயிருக்கும் அப்பால் வாழும் பேருயிரென உணரச் செய்தது வாழ்நாளில் ஒருபோதும் அதற்கிணையான ஆணவத்தை அவன் தன் உடலால் உணர்ந்ததில்லை இது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு எபிசென்டர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா இதுதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரைட் அவன் ஏன்னா அங்க நாட்டரசன் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் கவனிக்கணும் அங்க நாட்டரசன் போர் வேணான்னு சொல்லியும் துரியோதனை நான் போர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறான் இதுக்கான ஒரு சின்ன ஃபவுண்டேஷனும் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் வந்துருச்சுன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த போர் பற்றின டிஸ்கஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பூரி சிறவஸ் கர்ணன் துரியோதனன் சகுனி கணிகர் ரைட் இவங்கள்லாம் உட்காந்து பேசும்பொழுது கர்ணன் இஸ் கெடிங் ட்ரிக்கர்ட் அவன் தான் ரொம்ப ஒரு நிச்சரணமாக ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் தத்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம போர் செய்யணும் இது மாதிரி இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேஜில் தான் அந்த ஒரு கான்வர்சேஷனில் தான் துரியோதனன் சப்போர்ட்டிங் என்னோடய கர்ணன் என் நண்பனுக்கு அவமானம் நடந்திருக்கு ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் போர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் ஆனால் அதோடய எக்ஸ்டென்ஷனாக கணிகர் வந்து ஈஸியாக போட்டு வாங்கிட்டாரு இது உண்மையிலே நீ யாருக்காக ஏனோ யார் எதிர்த்து நீ போர் பண்ணுற அப்படின்னு துரியோதனை கேட்கும்பொழுது எஸ் இது நான் எனக்காக தான் பண்ணுறேன் அதுவும் அவளை எதிர்த்து தான் பண்ணுறேன் திரௌபதிக்கு நான் இனிமேல் வாழ்நாளில் செய்ய போகிற எல்லா போரும் திரௌபதியை எதிர்த்து தான் அப்படிங்கிற மாதிரி துரியோதனன் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கர்ணனுக்காக நான் அந்த போர் செய்யலை நான் எனக்காக தான் அந்த போர் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு இன்டென்ஷன் சேஞ்சே நடந்துக்குதுன்னு நானும் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு ஃபவுண்டேஷன் செட் ஆகிடுச்சு இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அட் லைக் கர்ணன் சொன்னால் போர் வேணாங்கிறத மாதிரி இல்லை எனக்கு போர் புரிஞ்சாவனே போ அப்படின்னு துரியோதனன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அங்கே செட் ஆகிடுச்சு நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ப்ளஸ் எல்லாமே இந்த சாப்டரில் கூட கர்ணன் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான் புரிசிற வஸ்ட்டை பின்னாடி லேட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் த சாப்டரில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான் நான் எதுக்கு இந்த போர் செய்ய விழு விரும்புகிறேன் எனக்கு உண்மையிலே நான் யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது அவளுக்கு முன்னாடி நான் எவ்வளோ கெத்தாக
இந்த மணிமுடிலாம் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் மணிமுடிலாம் தாண்டி என்ன லைக் யார் ராஜா யார் இளவரசர் யார் வந்து யாருக்கு விட்டு கொடுக்க போகிறா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போய் முழுக்க முழுக்க ஏனோ லைக் அந்த மணிமுடி அந்த க்ரௌன் போயிட்டு இப்போ அந்த இடத்த ஆக்கிரமிக்க போகிறது திரௌபதி திரௌபதி இஸ் த நியூ க்ரௌன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஒவ்வொருத்தருமே அவளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் நாம் அவளுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ மதிக்கப்படுறோம் அவளை நோ லைக் ஹவு ஷி ரெஸ்பெக்ஸஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருக்க போதோ அப்படின்னு தோணுது எனக்கு இந்த இடத்துல தான் பஞ்ச பாடனர்கள்லையே அவ திரௌபதி வெறுக்கிற வெறுக்கிறங்கிற சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப வியர்டான ஒரு டைனமிக்ஸ் அல்லது அர்ஜுன் மட்டும்தான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த கூடல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எப்படி விரிய போகுதுன்னு தெரில பட் ஆனால் அது ஒரு இன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கனெக்டிங் பாயிண்ட்டாக எனக்கு தோணுச்சு அவன் இன்னோ லைக் ஆணவத்தை அவன் தன் உடலால் உணர்ந்ததில்லை அவ்வளோ பெரிய ஆணத்தை ஆணவத்தை அப்படின்னு புரசுர சுனரான்ல அந்த ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குற இன்னோ இது வரைக்கும் போரே பண்ணாதவன் ஒரு இரும்பு கவசம் ஒரு இரும்பு மனிதனாக மாறிக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு இனோ லைக் ஆடையும் போர் சம்மந்தப்பட்ட ஆடையும் இந்த இரு ஒவ்வொரு கவசமும் ஒவ்வொரு காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுதும் ஒரு இரும்பால ஆன ஒரு மனுஷனாக மாறி இன்னொரு மனுஷனாக நாம் அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் அதுதான் அந்த சாப்டரோட முக்கியமான விஷயம் இது எப்படி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு இந்த ட்ரெஸ்லாம் அழிஞ்சாச்சு எவனையா இருந்தால் எவனாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் இஸ் ஹெசிடேட்டிங் டு மீட் லைக் இனோ கர்ணனோ துரியோதனோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆனால் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டவொன்னே நான் போருக்கு ரெடி ஆகிட்டேன் நான் யாராக இருந்தாலும் பார்த்துக்கிறேன் ஐ ஃபேஸ் எனி திங் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புது ஏன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்குற அந்த மேக்கப் அந்த மே அந்த ஃபிசிக்கல் மேக்கப் கொடுக்குற ஒரு மென்டல் மேக்கப் ஒன்று நடக்குது ஏன்னோ ஐ ஃபேஸ் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மென்டல் மேக்கப் இது எப்படி ஈஸியாக எனக்கு ரெட்டில் ரிலேட் ஆச்சுன்னா ஏகே நினைக்க என் லைஃபோட நான் எப்படி ரிலேட் ஆகிறதுன்னு தான் பார்ப்பேன் ஈஸியாக கார்பரேட்லலாம் இந்த மிகப்பெரிய கிளைண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி இல்லை மிகப்பெரிய ஸ்டேக் ஹோல்டர் சிஓஸ் எக்ஸெக்ஸ்க்கு முன்னாடி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரெசன்டேஷன் யாராவது ஒருத்தர் நம்ம பசங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கோட்டை போட்டுப்பாங்க அந்த கோட்டை போடுறது மூலமாகவே ஏதோ ஒரு இன்னும் ஒரு மென்டல் பேக்கப் நடக்குது ஒரு மென்டலாக அவன் அவனுக்கே சொல்லிக்கிறான் நான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷய சாதனை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நான் தான் வந்து ஹீரோ மாதிரி இது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எக்ஸெக்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் தான் ஒரு பெரிய ஆளாக போய் நின்று ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஆணவ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான ஆணவத்தை வர வச்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு கோட் சூட் வர வைக்குது அப்படின்னா அந்த கோட் சூட்டை போட்டவனே பெருசாக ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் இந்த நாளில் இந்த கோட் சூட்டை கழட்டணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அவனுக்குள்ளே ஒரு உத்வேகம் பிறக்கும் ரைட் சும்மா கோட் சூட்டை போட்டோங்க ரெண்டும் அதுக்கான பர்பஸே இல்லாமல் அந்த கோட் சூட்டு கழலப்படுதுன்னா அவனுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது போட்டு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்படி தான் நான் ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் பூரி சிறுவஸ் தண்ணல் மிக மெல்ல புள்ளியான காலெடுத்து வைத்து முகர்ந்து முன்னகர்ந்து எவர் முன் இப்போர் நிகழ் நிகழவிருக்கிறது என்று நான் அங்கரிடம் கேட்டேன் என்றான் துரியோதரன் விழிகளை திருப்பிக்கொண்டு எல்லா போர்களும் ஆணவம் எனும் தெய்வத்திற்கான வழிகளே என்றான் பூரி சிறுவஸ் சளிப்புடன் தோழல் தோய்ந்தான் துரியோதனிடம் அதை பற்றி பேச முடியாது என்று தோன்றியது அவன் தன்னைத்தானே நோக்குபவன் அல்ல தன்னுள் முற்றிலும் நிறைந்திருக்கிறான் ஒரு துளியேனும் தன்னிலிருந்து சிந்தாதவனால் தன்னை பார்க்க முடியாது அவனுடைய உடலின் முழுமையான நிகர்நிலை எதனால் என்று அவனுக்கு புரிந்தது என்னைய பொறுத்தவரைக்கும் இந்த லைன்ஸ் துரியோதனுடைய இந்த பர்டிகுலர் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷனாக புரிசரசோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனு சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நான் நம்புகிறேன் ஒன்று ஒரு தன்னில் முற்றிலும் நிறைந்திருக்கிறான் ஒரு துளியேனும் தன்னிலிருந்து சிந்தாதவனால் தன்னை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லா பொருட்களும் மாணவனும் தெய்வத்திற்கான வழிகளை என்றான் அதுவும் ஒத்துக்கிறான் ஒரு மாதிரி ஐ திங்க் ஃபார் சம் ரீசன் இது உள்ளுக்குள்ள தனக்குள்ள நான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டுக்குள்ள ஃபுல்லாக கரைஞ்சவனால் கொஞ்சம் கூட அப்செக்டிவாக திங்க் பண்ண முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறாரோ கொஞ்சம் கூட தான் என்ன திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தன்னுடைய இன்டென்ஷன் இந்த இன்டென்ஷனால் இன்னோ லைக் நடக்க போகிற கான்சிக்வன்சஸ் என்ன கொஞ்சம் கூட அதுலேருந்து வெளில வராத ஒரு ஆளை துரியோதனம் இருக்கான் பட் கரண்ட் கொஞ்சம் கூட அதுலேருந்து அப்படிலாம் திங்க் பண்ண முடியாத ஆளாக துரியோதனம் இருக்கான் ஆனால் அப்படி லைட்டாக திங்க் பண்ணக்கூடிய ஆளாக கர்ணன் இருக்கானோ ஏன் கர்ணன்ட்ட போகும்பொழுதே அவன் சொல்கிறான் எஸ் அர்ஜுன் பாரத
ஹி இஸ் ஸ்டெப்பிங் பேக் ஆஃப்டர் தட் கான்வர்சேஷன் வித் புருசிராஸ் ஓங்கி அரைஞ்சிட்டு வந்து இங்கே போகிற நிப்பாட்டுறான் ஆனால் துரியோதனன் அப்படி இல்லை எல்லா பொருட்களும் மாற ஆணவம் எனும் தெய்வத்திற்கான வழிகளையும் சொல்லும் பொழுது எஸ் தனக்குள்ளே இருக்கிறது ஆணவன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அதை கொஞ்சம் கூட அவன்லேருந்து அந்த ஆணவத்திலேருந்து அந்த ஒரு சென்டர் ஆஃப் ஒரு ஒரு இனோ லைக் அந்த போர் செய்கிற எமோஷன்லேருந்து அவன் கொஞ்சம் கூட விலகி வரலை ஸோ அந்த சென்ட் அந்த எமோஷனுடைய நட்டு சென்டரில் போய் உட்காந்துக்குன்னு நான் வெளில வர மாட்டேன் இல்லை இதுதான் என்னுடைய குணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கான் அதனால தான் அவன் பூரி சர்வீஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறான் நினைக்கிறேன் இவன்ட்டு பேசியது பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு துணியை ஒரு துளியேனும் தண்ணியில் இருந்து சிந்தா அதை அவனால் தன்னால் தன்னை பார்க்க முடியாது தான் எப்படி இருக்குங்கிறதே அவன் வந்து வெளியில் நின்று பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு பயங்கர டீப்பான ஒரு விஷயமா எனக்கு பட்டது ஆக்சுவலாக மிகப்பெரிய அவமானத்தில் இருக்கிறவங்களும் மிகப்பெரிய சினத்தில் இருக்கிறவங்க மிகப்பெரிய வஞ்சம் பண்ணணும்னு இருக்கணும்ல மிகப்பெரிய ஜெலசியில் இருக்கிறவனும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட தங்களால் தன்னை விட்டு வெளில வராமல் அந்த உமோஷன்ஸில் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆட்களால் ஒரு மாதிரி அப்சிஸ்டாக ஆட்டி படைக்க ஆட்டி என்ன படைக்கப்பட்டவர்கள் மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் அப்படி தான் இப்போ துரியோதனன் இருக்கான் போர் செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அத்தனை விண்மீன்களும் சென்று எங்கோ அருவியாக கொட்டப்படுகின்றன அவன் இருளில் புன்னகைத்து ச புன்னகை செய்து கொண்டான் தொடர்பில்லாமல் துச்சலையின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது இருளே பின்னாகி வந்தது போல கரிய நிறம் போல தோலை அழகா அழகாக்குவது பெரிதில்லை இந்த இருளில் அவள் நின்றிருந்தால் விழிகளின் ஒலியை மட்டுமே காண முடியும் அதை சொன்னால் அவர் பற்க அவள் பற்களும் ஒளிரக்கூடும் இது ஒரு அழகான ஒரு இமேஜாக எனக்கு மைண்டில் வந்தது எல்லா அவ்வளோதான் போர் கிளம்பிட்டாங்க எனக்கு எப்போ ஸ்டாப் ஆக போகுதுன்னு தெரில அடுத்த அடுத்த சாப்டரில் படித்தா தான் தெரியும் போர் கிளம்பி அந்த பாடகில் போகுது ரொம்ப இருட்டான நேரம் அவ்வளோ நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இங்கேயும் நட்சத்திரம் இங்கே போய் அருவியாக கொட்ட போதும் அவள் அது ஒரு சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த லைன் படிக்கிறப்போ பயட்டிக்காக இருந்தது பட் இந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு இமேஜ் இருக்குல்ல இந்த இருளில் அவள் நின்றிருந்தால் விழிகளின் ஒளியை மட்டுமே காண முடியும் இது இது எங்கேருந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா ஐவ பிர இவன் பிரேமையோடு இருக்கும்பொழுது நடுராத்திரி பிரேமை வந்து ஓனாய்களுக்கு சாப்பாடு போட போவா ஏன்னா தாய் ஓனாய் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது ஷீஸ் லைக்கினோ ஹவுலிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஹங்கர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எடுத்து சாப்பாடு போ அப்போ அவன் நினப்பான் அந்த சுற்றி இருக்கிற ஓனாய்களுடைய கண்கள் மட்டும் அவ்வளோ இருட்டில் இந்த கண்கள் மட்டும் மின்மணி பூச்சி மாதிரி இருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அனலாஜி அந்த தோணுச்சு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணுறாரு அவ்வளோ கரிய நிற துச்சலையோடைய கண்கள் மட்டும் ஒளிரும் அதை சொன்னால் அவள் பற்களும் ஒளிரக்கூடும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இமேஜ் வருது ரைட் ஒரு மூணு ஏன்னா லைக் வெள்ளையான கண்கள் ரெண்டும் உங்களுக்கு பற்கள் ஒளிர்ற விஷயம் மட்டும் இருட்டில் தெரிஞ்ச எப்படி இருக்கும் ரைட் அந்த மாதிரி பூரி சிறவஸ் ஒன்றும் சொல்லாமல் நின்றான் நான் என்றும் விழைவது தருமனின் அறநிலையையும் பார்த்தனின் பற்றின்மையையும் தான் இளையவனே அது எனக்கு வாய்ப்பதே இல்லை என்று கண்ணன் பெருமூச்சு விட்டான் துதிக்கையில் புண்பட்ட யானை என்று என்னை ஒரு சூதன் பாடுவதை நகருலாவில் கேட்டேன் எத்தனை பொருத்தமான சொல்லாட்சி Oh my god. So, இந்த இடத்துல தான் இந்த இன்னும் லைக் ஸோ ஃபைனலி இப்போ தர்மனையும் சேர்த்துக்கிறான் தர்மனின் அறநிலையையும் பார்த்தனின் பற்றின்மையையும் தான் நிலையோனே அப்படின்னு சொல்கிறப்போ வாட் இஸ் ரியலி ஏங்கிங் ஃபார் அப்படிங்க ஏங்கிஃபைங் ஃபார் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ ஹிஸ் ரியலி லாங்கிங் ஃபார் போத் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் லைக் முழு அறநிலையும் முழுக்க முழுக்க ஸ்டாய்க்காக எதுவுமே இல்லையும் பற்றில்லாத ஒரு பற்றின்மையையும் வந்து அவன் எதிர்பார்க்குறான் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு மெடஃபரம் கொடுக்குறாரு துதிக்கையில் புண்பட்ட யானை என்று என்னை சூதன் பாடுவதை நகருலாவில் கேட்டிருக்கிறேன் அது எத்தனை பொருத்தமான சொல்லாட்சி ஆமாம் ஸோ இட் இஸ் லைக் ஓ அந்த ஒரு ஹேர்ட் அந்த ஒரு பெயின் உள்ளுக்குள்ளே எப்பவுமே ஃபீல் ஆகிட்டு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ரைட் யா ஆனால் அந்த இடத்துல பூரி சொல்கிற சொல்கிறான் இவனையும் பிடிச்சி எடுக்கிறான் கர்ணனையும் பிடிச்சி எடுக்கிறான் நீங்கள் வாங்க ஏன் அந்த பெயின்லாம் வந்து போகிறது போ போகும் அந்த பெயின்லாம் போகும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் என்னுடைய மலைகளுக்கு வாங்க லைக் அங்கே இருக்கிற மலைகளை பார்த்து சும்மா உட்காருங்க எல்லா பெயினும் போகும் யூ கேன் லைக் கம்ப்ளீட்லி கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் யூ ஷுட் விசிட் ஏனோ லைக் அ மை சிட்டி ஆர் லைக் யூனோ மை லேண்ட்ஸ்கேப் ஒன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி புருஷர் அவனையும் பிடிச்சி இழுக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது எப்படா இந்த கேவாஸ்லேருந்து விட்டு வெளில போய் நான் போய் என் பிரேமையோடு நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் புருஷர் யோசிச்சுன்னு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறதுனால என்னமோ அவன் வந்து கர்ணனையும் பிடிச்சி இருக்கிறான் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் கர்ணன் அண்ட் பூரி சிறுவஸ் ஏன்னா அடி வாங்கியிருக்கான் ஒரு நெகிழ்ச்சியான எமோஷனலான கான்வ
துரியோதனன்ட்ட முழுக்க முழுக்க நிகழ்ச்சியா ரொம்ப எமோஷனலா தோல் தழுவி அவன் வந்து நீ என்னுடைய நூத்தி ஓராவது தம்பி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் துரியோதனன் சொல்றான் அது ஒரு பக்கமாகட்டும் இன்னொரு பக்கம் கர்ணன் கிட்ட அடி வாங்கினதுல அவன் கொஞ்சம் லைட்டாக அவனோட ஈகோ ஹேர்ட்டாக இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா லைக் என்னடா அது அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் ஷாக் ஆகிட்டான் அப்படின்னு தான் நானும் ஃபீல் பண்ணேன் ஈவன் தோ ஹி எக்ஸ்பெக்ட் தட் பட் இந்த இடத்த கர்ணன் வந்து ரொம்ப உரிமையோட ஒரு தமிழ் ஒன்று அடித்தான்னு நினச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இன்னும் இந்த இடத்துல இன்னும் வேறு விதமான ஒரு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் பிட்வீன் கர்ணன் அண்ட் பூரி சிறுவஸ் வருது அதுவும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் தட் பூரி சிறுவஸ் ஹேட் டு கெட் சரண்டர் டு கர்ணன் பிகாஸ் அடி வாங்கியிருக்கான் ஒன்று ஸோ உங்ககிட்ட ஏன்னோ லைக் நான் கிட்டத்தட்ட அடிபணிஞ்சு நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சரண்டரிங் மென்டாலிட்டியில் ஒரு பிரதர்ஹுட்டை போடுறாங்களோ ஒரு பிரதர்ஹுட் உணர்வை போட்டு அதை நியாயப்படுத்திக்கிறானோ பூரி சர்வாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட எனக்கு தோணுச்சு ரைட் ஸோ தெர் இஸ் நோ அதர் வே இப்போ என்ன என்னோ லைக் ஐ ப்ரூவ் மை செல் ஹூ ஐ ஆம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பூரி சர்வாஸ் போய் நிற்க முடியாது இல்லை கர்ணன் முன்னாடி ஸோ ஹி ஹேஸ் டு கெட் சரண்டர்ட் இன் அ பிரதர்ஹுட் வே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்தடுத்த சாப்டரில் எப்படி இது தடுத்து நிறுத்த போகிறாங்கன்னு புரியல பார்ப்போம்